ആൾക്കാര് വേറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിന്റെ എടുക്കാൻ ജോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എഡോബ്സ് പാർക്കിന് പറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൊബിനസിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാലാം ഘട്ടത്തിലെ ഈവനിങ് ബാച്ച് മൊബൈൽ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്ന സഞ്ജു നമ്മുടെ ഫേസ് ഫോറിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലെ മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ച ഒരു ട്രെയിനർ ആയിരുന്നു അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എഡോബ്സ് പാർക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സഞ്ജുവിനെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് സഞ്ജുവിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കേൾക്കാം അപ്പോ ക്ലാസ്സിന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരു നല്ല ടൂളായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവാം ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഏതൊരു ആൾക്കാർക്കും എന്താ പറയാ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ വേറെ ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന പോസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ പോസ്റ്റുകളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ നമുക്ക് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എഡോബി സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ എഡോബി എന്ന് പറയുന്ന പേര് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് സുപരിചിതമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡിസൈനേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പലപ്പോഴും ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ പറ്റിയും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ന്യൂജൻ പിള്ളേര് ലൈറ്റ് റൂമിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എഡോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈനേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു തരത്തിൽ കൂടുതലും ഡിസൈനേഴ്സിന് വേണ്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ് എഡോബ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടുതലും ഒരു ഡിസൈൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പക്ഷെ ഇത് അത്ര അധികമായിട്ട് ഡിസൈനേഴ്സ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ അധികം ഡിസൈൻ നോളേജോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര അധികം ഒരു ഡിസൈനറുടെ എക്സ്പെർട്ടീസോ ഒന്നും ഈ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയാൽ നല്ലതായിരിക്കും അത് ഇല്ലാന്നൊന്നും ആരും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഒരുമാതിരി പെട്ട നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും കാരണം ചെറുപ്പം മുതലേ പൂക്കൾ ഇടുന്നവരാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന സെൻസ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയാ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല അവസ്ഥയിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഡിസൈൻ ആയിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷെ നാളെ കാണുക അപ്പോ മാറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡിസൈനിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയതായിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഡിസൈൻ ഇതുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റൈലുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ടൂളുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അപ്പോ ഞാൻ സ്പാർക്കിലേക്ക് ഇനി കൂടുതൽ സമയം കളയുന്ന സ്പാർക്കിലേക്ക് ഞാൻ പോകാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് പറയുക പാർക്കിന്റെ ഒരു ജനറൽ എന്താ പറയാ ഇന്റർഫേസും കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ സൈറ്റിന്റെ കാര്യം പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ഇന്ന് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറയാനുദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കളറുകളായിരിക്കാം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഫോണ്ടുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡിസൈനുകളിലും ഫോണ്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഫോണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ 
വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടും കൂടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകും അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നാളെ ഏതെങ്കിലും അടുത്ത് സ്പാർക്ക് ആയാലും ഏതൊരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചായാലും നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറ്റും അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതും കൂടി ഒന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചത് ഇപ്പൊ സ്പാർക്ക് എനിക്ക് ഒന്നും നമ്മള് ഇന്ന് പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസൈനെ പറ്റി ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് അടുത്ത വീക്കെൻഡ് വെബിനാറും ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോ സ്പാർക്കിന്റെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ അതായത് സ്പാർക്കിൽ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവസാനിക്കാം അപ്പൊ സ്പാർക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്പാർക്ക് കൂടുതലും ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് വെബ് വേർഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോമില് എഡോപ്റ്റ് സ്പാർക്ക് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാർക്ക് ഡോട്ട് അബോട്ട് ഡോട്ട് എഡോപ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം ഇതാണ് ആ സൈറ്റ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഡോബിന്റെ ഈ ഇതിലോട്ട് പോകും അപ്പോ അപ്പോ നിങ്ങൾ സ്പാർക്കില് ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കൂടുതലും നിങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇതായിരിക്കും അപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ സ്പാർക്ക് എഡോബിന്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സ്പാർക്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡോബിന്റെ ലോഗിൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ലോഗിൻ ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ്റ്റ് യൂസർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ട്രയൽ വേർഷൻ ആയിട്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഡോബ് ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചില ഫീച്ചേഴ്സും ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ല ചില പാക്കേജുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എഡോബ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ടീച്ചേഴ്സോ സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ എന്നൊക്കെ അതിനകത്ത് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വഴിയും അത് ചെയ്യാം കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഒരു ഡിസൈൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് മൊത്തമായിട്ടൊരു ലൈസൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്കൂളുകൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കണേ ടീച്ചേഴ്സിന് മൊത്തമായിട്ട് ഒരു ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് മൊത്തമായിട്ട് ഒരു ലൈസൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ലൈസൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പക്ഷെ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് തനിയെ ഒരു ഐ ഡി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സൈനിൻ മേലെ കാണാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് ലോഗിൻ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലോഗിൻ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് അഡോപ്റ്റ് സ്പാർക്കിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെബ് പേജ് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഫോട്ടോ സ്റ്റോറി പിച്ച് കോട്ട് അനൗൺസ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ ഈ അഡോപ്റ്റ് സ്പാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോ സോഷ്യൽ ഗ്രാഫിക്സ് അഡോപ്റ്റ് സ്പാർക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഗ്രാഫിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പോസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമേജിന്റെ മേലെ ക്യാപ്ഷനുകൾ എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അഡോബിന്റെ സ്പാർക്ക് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പോസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഡോബ് സ്പാർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അത് പല തരത്തിലാവാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആവാം ഫേസ്ബുക്ക് ആവാം ട്വിറ്റർ ആവാം ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണോ അങ്ങനെ പല മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ സൈസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എഡോബ് സ്പാർക്കിൽ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എഡിറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് വെബ് പേജ് അത് സ്പാർക്ക് പേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വെബ് പേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോ വെബ് കൂടുതലും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും പേരും പുറത്തായിരിക്കും ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട്
നമ്മുടെ ഒരു ഇത് വേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് മൊബൈൽ വേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് മൊബൈൽ വേഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് മൊബൈൽ വേഷൻ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മൊബൈലിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകാം അപ്പൊ സ്പാർക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് പോസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് സ്പാർക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാർക്ക് പേജ് പക്ഷെ സ്പാർക്ക് പേജ് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡില് ഇപ്പോ ഇത് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോ ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഇനി വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് വരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പേജും വീഡിയോയും ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകളിൽ മാത്രം അതായത് ആപ്പിൾ ഐ ഒ എസ് ഫോണുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ സ്പാർക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റുകൾ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പാർക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവും നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മേലെ കാണുന്നത് പോലെ സ്റ്റാർട്ട് നോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന സ്ക്രീൻ ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എഡോബ് സ്പാർക്കിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് അതായത് ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ അടയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാം അത് ഇടയിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമുക്ക് അപ്പപ്പ ഡൗട്ട് ഇട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഈ പ്ലസ് ഐക്കണില് നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ട് ഇതാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഒരു ഫ്ലൈയർ ഫ്ലൈയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ പോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഒരു സോറി നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയ കുട്ടി നോട്ടീസ് സൈസിലുള്ള വരുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈയർ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ അത് പോസ്റ്റുകൾ ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇനിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാവുന്നതായാലും നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാം ഫ്ലൈയർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കോളേജ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഇമേജുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നതിനാണ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വീഡിയോ ബ്രാൻഡ് ഗ്രാഫി കസ്റ്റമൈസ് സൈസ് ഗ്രാഫി അപ്പൊ ഇതിൽ വ്യൂ ഓൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോകും നമുക്ക് എത്ര തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ അത്രയും തരത്തിൽ കാരണം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറി കാണുന്ന സൈസും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ സൈസും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ സൈസും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കവർ ഫോട്ടോ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കവർ ഫോട്ടോയുടെ സൈസും രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പൊ അത് ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈ ഒരു സൈസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഫേസ്ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെല്ലുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നോ സംസാരത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഒന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റീകണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവോ ഒന്ന് എക്സിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് റീജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാവോ ചിലപ്പോ ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മേലെ തന്നെ കിട്ട
ട്വൽവ് മില്ലിമീറ്ററും ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങൾക്ക് മണിക്ക് നേരെ മില്ലിമീറ്റർ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുകൾ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇഞ്ചുകൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് പത്ത് ഇഞ്ചും എടുത്തും ഒരു ഇരുപത് ഇഞ്ച് ഹൈറ്റും അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൈസിൽ നമുക്ക് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈസുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സൈസിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സൈസിലാണോ വേണ്ടത് ആ സൈസിലും നമുക്ക് സ്പാർക്കില് നമുക്ക് വേണ്ട പോസ്റ്റുകളോ പോസ്റ്റുകളോ ഏത് കാര്യങ്ങളായാലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോ ഇത് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അഡോബിന്റെ വേറെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ലൈസൻസ് പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് അഡോബിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ലൈസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് കാണുന്നത് എനിക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോക്കിയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡോബിൽ ഫ്രീ ട്രയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ വേഷൻ അവൈലബിളായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിവിടെ കാണാം ഞാനിവിടെ നേരത്തെ വ്യൂവോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ സ്പാർക്കിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂവോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പൊ ഈ വ്യൂവോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു നമ്മുടെ ഈ സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഏത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിലെ സൈസിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലോട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാറും അപ്പൊ ആ ഒരു നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗ്രാ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഓപ്പൺ ആവുകയും അതിന്റെ സൈസിലോട്ടും അതിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് എഡിറ്റുകൾ വരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ സ്പാർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നിറയെ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ സ്പാർക്കിനകത്ത് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ കസ്റ്റമർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണ്ടി തന്നെ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലും ഇത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഗ്രാഫിക്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററിന്റെയും സൈസിലുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റുകളുടെ സൈസിലുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രിന്റിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രിന്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ ഇത് ഓരോ ഓപ്ഷനും ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഓരോ ഓപ്ഷനും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പരിധിവരെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വിറ്റർ ഫേസ്ബുക്ക് ഹലോ അത് ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ആ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണോ ാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ <laughs> 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 സൈസിനനുസരിച്ച് മാറി വാട്സപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിക്ക് എടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലോ ഉള്ളതോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഈ സൈസ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കസ്റ്റം സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എത്ര എടുത്ത് വേണം അളവ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ്
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് കാണാം ഈ സാ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്നതൊക്കെ തീമുകളാണ് നമുക്ക് ഇതില് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് ഇവര് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തീമുകളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇത് സെലക്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ദിസ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെംപ്ലേറ്റ് എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഈ ടെംപ്ലേറ്റിൽ എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഇതൊക്കെ എഡിറ്റബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ആയാലും ശരി നമ്പറുകളായാലും ശരി എന്തായാലും ശരി അതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇമേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇമേജ് മാറ്റം വരുത്താം ഇമേജിന്റെ സൈസ് കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒരു ഇമേജ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റും എഴുതി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു തീം എടുത്തു എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഈ തീമില് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഈ ഇമേജ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വലത് ഭാഗത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റീപ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിന് താഴെയായിട്ട് റിമൂവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ റിമൂവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇമേജ് ഇല്ലാതായി പോകും ഈ ഇമേജ് റിമൂവ് ആവും ഇനി റീപ്ലേസ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് കുറെ ഇമേജുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് അതുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഇമേജും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ ഇമേജ് ചൂസ് ചെയ്തു റീപ്ലേസ് ഞാൻ ഇതിലൊരു ഇമേജ് ചൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ ഇമേജ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ ഐ മീൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ആൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ വിടുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഞാനപ്പൊ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതെടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ ഇനി സ്പാർക്കിൽ അടുത്ത കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ടൂൾസ് പോലെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഐക്കൺ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐക്കൺ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ലോഗോ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോഗോ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴൊരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടു അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ സ്വന്തം ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ആ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കളറ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫോൺ സൈസും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇത് ഹൈലൈറ്റ് സോറി ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലാറ്റ ബോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഫോണുകൾ വേറെ പലതും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കുറെ ഉള്ള ഫോണുകൾ ചിലപ്പോ എന്റെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഫോൺ ഫോണുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണുകൾ കൂടുതൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഞാൻ ഫോണിന്റെ സൈസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണിന്റെ എടുത്തു ഫോണിന്റെ സൈസ് ഞാൻ മാറ്റുവാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു ഫോൺ സൈസ് വെച്ചു ആ ഫോണിന്റെ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ശതമാനം ആ കളർ തെളിഞ്ഞ് കാണണം എന്നുള്ളതിനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കും നമ്മള് നൂറ് ശതമാനം കളർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പൂജ്യത്തിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ വളരെ മങ്ങിയ നേരത്തെ ഇതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ചില ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ടെക്സ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പിന്നിൽ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന വേണമെങ്കി
ഈ ഒരു ഗണനയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചു ഇത് അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു ഇത് ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇങ്ങനെ വെച്ചു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇതിന് ഒരു ഭംഗി തോന്നില്ല കാരണം പല ടെക്സ്റ്റുകളും പല ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പല രീതിയിലായിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഏതാണ് ഹെഡിങ് ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ സബ് ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ അലൈൻമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അലൈൻമെന്റ് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോ ഇതിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ സെന്റർ മാത്രമായിട്ട് ഇത് സെന്റർ അലൈൻഡ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ഇമേജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്ററിന്റെ നേർ രേഖയിൽ അതായത് ഏറ്റവും മധ്യത്തിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സെന്റർ അലൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റൈറ്റ് അലൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് റൈറ്റ് അലൈൻഡ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വലുതാക്കാണ് അപ്പോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് എന്റെ സ്റ്റോർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സെയിൽ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് അസറീസ് ഷോപ്പ് നൗ അപ്പൊ ഇതിൽ ഷോപ്പ് നൗ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആ ഒരു ലെറ്റർ മാത്രമായിട്ട് താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോ ഷോപ്പ് നൗ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലിപ്പോ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടാമത്തെ വരിയിലുള്ളത് ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് അലൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ വരിയിലുള്ളത് റൈറ്റ് ഇതിലോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇത് എത്ര വരികളുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോ ഞാനിവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഷോപ്പ് നൗ ഒരു മൂന്നാല് വരി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ ഡൺ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി ഞാൻ അലൈൻമെന്റ് ചേഞ്ച് ആക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അലൈൻമെന്റ് പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഒരേ നേർ രേഖയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് റൈറ്റ് അലൈൻമെന്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരേ രേഖയിൽ വരും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെന്റർ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ സെന്റർ അലൈൻമെന്റ് ഇപ്പോ അലൈൻമെന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്ററിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോ ഈ ഇമേജിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അല്ല ഈ പോസ്റ്ററിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മേലെയുണ്ട് അതിന് താഴെ ആയിട്ട് ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട് അതിന് താഴെ ആയിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സെന്റർ അലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഇനി ഇത് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇത് ഞാൻ ഒരു ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ സ്റ്റൈലിലോട്ട് മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ആക്കി ഇതിൽ ഡബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കി ഈ ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ എടുത്തു വന്ന് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഞാൻ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ കാണാം അതായത് ഒരു ഇങ്ങനെ കുത്തു 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 പോലെ കാണാൻ പറ്റും അത് ഒരു മാർക്കറാണ് നമുക്ക് അതിനോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഞാനിത് പിടിച്ച് ഇവിടെ ഇതും ഞാൻ ഇതേപോലെ വെച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ടത് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒരു സെന്റർ അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ ഇപ്പൊ അതേ പോസ്റ്ററിൽ
very clear sir sorry ഹലോ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനോ ആർക്കേലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത അതിലോട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഈ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനും നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ലൈനിന്റെ ഹൈറ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് പൂജ്യം എന്ന് നിർത്തി കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ അലൈൻമെന്റിന്റെ നേരെ അപ്പറെയാണ് ഈ സ്പേസിംഗ് ഏറ്റവും അവസാനം കാണുന്ന ഇതാണ് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിർത്തി അപ്പൊ ലൈൻ മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിത് കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് ശരിക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഈ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ സ്പേസ് മാറുന്നതിന് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ വേറൊരു ടേം വിളിക്കും അത് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പോസ്റ്ററിന്റെ ഇതും പാർക്കിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഇതും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡിസൈനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം അപ്പോ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പേസ് എത്രത്തോളം വേണമെങ്കിൽ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഹൊറീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലൈനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ആണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ അകലത്തിന്റെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തിനാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേർഡ് പോലെയുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ചുമ്മാ ഡോക്യുമെന്റിൽ വേർഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക എന്നല്ലാതെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്പേസിംഗ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാറില്ല പക്ഷെ വേർഡ് പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പലപ്പോഴും ഒരു ടൈപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പേസിംഗിന് അത്ര അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റർ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ടെക്സ്റ്റുകളോ കാര്യങ്ങളോ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കണം കാരണം അങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് പറയുക ആ പോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ പോസ്റ്ററിന് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് നാലാളുകൾ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പോസ്റ്ററിനെ കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റർ ആണ് എന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഷോപ്പ് നൗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചില ഓപ്ഷനുകൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഈ ഷോപ്പ് നൗ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വേണം എന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഷൂസിന്റെ പടം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഷൂസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ് കൊണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യൂസറിനോട് പറയുന്ന കാര്യം ഒറ്റ വേണം എന്റെ അവിടെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് സോറി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് സെല്ലറിനോട് വാങ്ങാൻ പറയുന്ന അല്ല നമ്മള് ഒരു ഇത് കാണുന്ന ഒരാളോട് നമ്മള് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഷൂസുകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പുതിയ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഷോപ്പ് നൗ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വലുതാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മള് ഒരുപാട് ഒരു പോസ്റ്റർ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചില ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ പോസ്റ്ററുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭൂരിഭാഗം പോസ്റ്ററിലും ഇടത്തെ അറ്റം മുതൽ വലത്തെ താഴത്തെ അറ്റം വരെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് സ്പേസ് പോലും വിടാതെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പിക്ചറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റുകളോ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് എടുത്ത് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എവിടെ കണ്ണെത്തണം എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അയാളെ സംബന്ധിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എവിടെ ഏതാ ഏതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ പോസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്ററുകളോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുള്ളത് അതിന് അത് മാത്രം കൊടുക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്തോരം എഴുതി പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്ത് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് വായിക്കാൻ സമയം തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പോസ്റ്റോ പോസ്റ്ററോ എന്തു തന്നെ ആയാലും അത് വളരെ ഷോർട്ടും ചെറുത് പ്രിസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ദ പോയിന്റ് എന്താണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലോട്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ താഴെ ഇപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഷേപ്പ് കൊടുത്തു ഷേപ്പിനകത്ത് ഈ ഷേപ്പ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഷേപ്പുകൾ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കടയുടെ പോസ്റ്റ് പോലെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓഫർ ഇടുന്ന സമയത്ത് ആ ഓഫർ നമ്മൾ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഓഫർ നമ്മൾ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഓഫറിന് ഒരു പ്രത്യേക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അത് ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വിവിധ തരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് ഓൺ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അതിന്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കളർ ഗ്രേ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഗ്രേ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കളറിലേക്ക് മാറ്റം കേട്ടോ അപ്പൊ കളറുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഈ ഫോണിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കളറുകൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ മാസ്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു വെച്ചു അപ്പൊ മാസ്ക് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്തെ ടെക്സ്റ്റിലെ കളർ നമുക്ക് കാണാതാവും അതിന് പകരം എന്താവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ളത് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വേല ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മളൊരു കാർഡ് ബോർഡ് പീസിൽ വെട്ടിയെടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ലെറ്ററും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളു കൊള്ളയാക്കി വെട്ടിയെടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാനിത് എവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഇതിന്റെ കളറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊരു ഡിസൈൻ സ്റ്റൈലാണ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഈ ആരോകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഡിസൈൻ ടൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മനസ്സിലാവാത്ത ഐക്കണോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ അതിന് മേലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ കേസർ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മേലെ ആ പേര് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടൂൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷേപ്പ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ പോയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ പോയിട്
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ വൈറ്റിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു നീല കളറിൽ ഒരു ചെറിയ ഷാഡോ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ഷാഡോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇപ്പൊ ഔട്ട്ലൈൻ എന്നും പറയും ഞങ്ങൾ ഡിസൈനേഴ്സിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ടേം സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് അതായത് നമുക്കുള്ള ടെക്സ്റ്റിന്റെ ചുറ്റും ഒരു നേരത്തെ വര പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര ഇത് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റാം പക്ഷെ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ അത്യാവശ്യത്തിലധികം വലിപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പിന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ എന്നുള്ള ലെവലിൽ മാത്രം സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പൊ ചെറിയൊരു ലൈൻ വളരെ ചെറിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിനെ കൂടെ അതും പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇതിന് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചു അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാനിത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ കളറും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിന്റെ കളറും ഏകദേശം ഒരേ പോലെയാണ് അപ്പോ ചില ഇത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരിക ആവശ്യം വേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ചില ഇമേജുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജിന്റെ കളറും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെക്സ്റ്റിന്റെ കളറിനും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ കളർ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരും കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ആ ടെക്സ്റ്റ് കളറിന്റെ ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കളർ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കാണപ്പെടും അപ്പൊ ഒരേ കളറാണ് കൊടുത്തതെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും കാണുന്നതിനോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ വേറുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഔട്ട്ലൈൻ ഓൺലി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഔട്ട്ലൈൻ ഓൺലി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള കളർ പോയിട്ട് അതിന്റെ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഉള്ളിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളിൽ കളറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് പകരം ഈ ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആ ഓക്കെ ഒരു സംശയമുണ്ട് ആ ചിത്രത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അത് ബീറ്റ ബീറ്റ വർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റൂ ചിത്രത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചിത്രത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിമൂവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിപ്പോ സ്ക്രോൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് പോകും അത് മാത്രല്ല ആ ഷൂ ഷൂ ഷൂവിന്റെ ചിത്രം മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അത് ഷൂവിന്റെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഒരു ഇമേജ് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തത് ഇപ്പൊ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെലക്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് മാറ്റി തരുന്നതാണ് അപ്പോ ഇപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മാറ്റിയാലും കാണാം ഒരു പരിധി വരെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഷൂവിന്റെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ മാറ്റുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ഈ പിക്ചർ മാറ്റണം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് കൊടുക
ആ ഇമേജ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കളർ മാത്രം അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇതിലെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതായത് മേലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചു രണ്ടാമത്തത് ഫോട്ടോ അപ്പൊ ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി ഉള്ള കുറച്ച് സൈറ്റുകളാണ് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അതായത് അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫയൽസിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ചുമ്മാ കൊടുക്കുക ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോട്ടോ ഇതിൽ വന്നു കണ്ടോ ഇതല്ല ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണോ അപ്പൊ ഞാൻ അത് അടുത്തത് പറയാൻ വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഫോട്ടോ നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ളതോ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അടുത്തത് ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കുട്ടി കുട്ടി ചെറിയ ചെറിയ ഇതുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐക്കൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഐക്കൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള ഇതുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ചില നമ്മള് ചില പോസ്റ്ററുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില നമുക്ക് നോട്ടീസുകളോ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ സമയം എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സമയം എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം അവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്ലോക്കിന്റെ ചിത്രം കാണാം അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ കേട്ടില്ല ആർക്കേലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ സോറി എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐക്കോൺസ് ഉണ്ടാവും അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഐക്കൺ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇതുകൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിലോട്ട് വരുന്നു എന്റെ സിസ്റ്റം ഒരു ഇത്തിരി സ്ലോ ആണ് സോറി അപ്പൊ ആ ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഐക്കൺ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റീസൈസ് ചെയ്യാം ഈ റൈ ഈ സൈഡിൽ ഏത് സൈഡിലും പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വലുതാക്കിയോ ചെറുതാക്കിയോ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ കളർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം ഏത് കളർ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ റൈ ഇവിടെ ഒരു പെൻ ഐക്കൺ ചെയ്യണം ഒരു ഐ ഡ്രോപ്പർ പോലെ നമ്മുടെ ഡ്രോപ്പർ പോലെ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ ഹോവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതിന്റെ വേലയാണോ ഏത് കളർ ആണോ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ റെഡ് ചൂസ് ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെഡ് കളർ ഈ ഐക്കണായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതല്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ കളർ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഐഡ്രോക്കർ ടൂൾ എടുക്കുന്നു ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ യെല്ലോ കളറിന്റെ അവിടെ വരുന്നു ചുമ്മാ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ കളർ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു ഓർഡറായതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിപ്പ് ഒറിസോണ്ടൽ ഇത് ഒറിസോണ്ടൽ അല്ലെ വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ക്ലിപ്പ് ഒറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഈ സൈഡിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കും ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐക്കൺ
ഈ ഐക്കൺ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണോ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഫ്ലിപ്പ് ഒറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിസോണ്ടലില് ഒരു മാറ്റം വരില്ല കാരണം നേരെ ഉള്ള ദിശയിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കുനിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏറോടെ ഭാഗം നേരെ മേലോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒപ്പാസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കളറിൽ അത് കാണണം വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഈ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെയുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇപ്പൊ സോച്ചിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ്സിലാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ താഴോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ളതാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ടെംപ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് കൊണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തു ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്റെ സ്ക്രീനിന്റെ മുമ്പിൽ വരും അപ്പൊ ഇത് ടെംപ്ലേറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഏത് ടെംപ്ലേറ്റ് ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പങ്ങളില്ല പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു ഇത് ചെറിയത് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ കമ്പനിയുടെ ലോഗോ നമ്മൾ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലോഗോ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ലോഗോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒരു ഒരു തനിയുള്ള ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും അതിനൊരു ബ്രാൻഡിങ്ങിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ കെ എഫ് സി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കെ എഫ് സിക്ക് കെ എഫ് സിയുടെ തനതായ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കെ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തിന്റെ സ്റ്റൈലും അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളറും ഒക്കെ അവരുടെ ഇതാണ് അത് വേറൊരാൾക്ക് എനിക്ക് ഒന്ന് കോപ്പിറൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും വേറൊരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മൂന്നിലും നിങ്ങളുടെ ലോഗോ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കളറിന്റെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആ കളർ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിടാം അതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഡോപ്റ്റ് പാർക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോ അത് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് അതുകളുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളിപ്പോ ഏത് ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പല അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല വെറൈറ്റികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ വെറൈറ്റികൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതും പോരാതെ സെന്ററിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റും അതിന്റെ മേലെ ഒരു ഐക്കണും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇമേജ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഇമേജ് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇമേജിന്റെ പല ടൈപ്പിലുള്ള സ്റ്റൈലിങ്ങുകൾ ഇപ്പൊ കളറുകൾ ഗ്രേ സ്കെയിൽ അതായത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ അത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കാം ഞാൻ എല്ലാ ഇമേജും എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കാമെന്ന് വെച്ചോ എല
ഹലോ സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആ ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് മലയാളം ഫോണ്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറ്റുക മലയാളം ഫോണ്ട് തൽക്കാലം ഞാനത് മലയാളം ഫോണ്ടിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ എനിക്ക് ആ ചോദ്യം വരുമെന്ന് നേരെ തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഫോണ്ടിനകത്ത് നമുക്ക് മലയാളം നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം അത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഫോണ്ട് മാറ്റാം ഇപ്പൊ ലാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോണ്ടാണ് അതിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബ്രൗസ് എഡോപ്റ്റ് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനെ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എഡോവിന്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫോണ്ടുകളായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതലും ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പക്ഷെ ചില അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഫോണ്ടുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്തായാലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിനകത്ത് അല്ല സോറി ഇതോ ആഡ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അത്തങ്ങട്ട് നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണോ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് എന്ന് അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ താഴെ കാണുന്ന ഫോണ്ടുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോ തൽക്കാലത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുതരാം അത് മതിയോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മലയാളം ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം കാരണം എനിക്ക് സാധ്യതകൾ കുറവാണ് കാരണം ഈ സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഇപ്പോഴും ഇവര് റെഗുലർ ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് അപ്പോ കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇപ്പത്തേക്കും നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഫോണുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അത് കുറച്ചധികം പൈസ വരും കാരണം നമ്മളത് എടുക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ എഡോബിന്റെ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൈസിങ്ങും ഡീറ്റെയിൽസും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എഡോബ് സ്പാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ എഡോബിന്റെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇപ്പോ ഇതാണ് എഡോബ് ക്രിയേറ്റീവ് ക്ലൗഡ് അപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അഡോബിൻ്റെതായിട്ട് വേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം അതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സിസ്റ്റം പക്ഷെ എന്റെ അറിവിൽ ഉദ്ദേശം ഒരു മുപ്പത് ഡോളർ മാസം എന്തോ പൈസ വരും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് അതിന് വരും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുക ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആയാലും ഇലസ്ട്രേറ്റർ ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രാക്ക് വേർഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒഫീഷ്യൽ അല്ലാത്ത വേർഷനുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡോബിന്റെ ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യ അറിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല മുപ്പത് ഡോളറോളം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് അത് മാസമാണ് മന്ത്ലി പേയ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോകും ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റുഡന്റ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റുഡന്റ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതോ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കാണാം ക്രിയേറ്റീവ് ക്ലോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാ
ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്റെ നമ്പർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം ഞാനത് ഗ്രൂപ്പിൽ പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ക്രാക്ക്ഡ് വേർഷൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല അതിന് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ ക്രാക്ക് വേർഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളല്ല കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ഓഫീസിലെ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ ഓഫീസിലെ ലൈസൻസ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോ അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എങ്ങനെ വേണം എന്നറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഇതേപോലെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം എഡോബ് പാർക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ മാത്രം പോസ്റ്റ് പോസ്റ്ററുകൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ട്വിറ്റർ അങ്ങനെയുള്ളതിന്റെയൊക്കെ പോസ്റ്ററുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് വെബ് പേജുകളോ വീഡിയോകളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൽ തന്നെ സ്പാർക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കിപ്പോ ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ സ്പാർക്കിന്റെ പേജ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വരുന്നതായിരിക്കും എപ്പോ വരും എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഇപ്പൊ അതുള്ളത് ഐ ഒ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ഫോണുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ പോസ്റ്റുകൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് എഡോപ് സ്പാർക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ വരും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം മുപ്പത്താറ് എം ബി എന്താ ഉള്ളൂ അതില് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഗ്രൂപ്പിലില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇയാളെ പേരെന്താ അഭിരാം ഓക്കെ ഞാൻ പിങ്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ ഞാൻ മെസ്സേജ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അപ്പൊ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ബാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഐക്കൺ ലോഗോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടു നമ്മൾ ഡിസൈൻ അതിനുശേഷം കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ നാല് അഞ്ചിട്ടുള്ള ചോദിക്കുന്നതോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇമേജുകൾ കൂടിയിട്ടുള്ള അതായത് നാലഞ്ച് കളർ ആയിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഈ ഇതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ പാലറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഡിസൈനേഴ്സ് പറയുന്നതാണ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു നാലഞ്ച് അപ്പൊ ഇത് ഒരു പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കളറുകളുടെ ഒരു മിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ കളറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്റർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഒരു പോസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പോസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ചിലപ്പോ ഒരു നാല് അഞ്ച് കളറുകൾ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിന് ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കളർ ഉണ്ടാവും ലോഗോക്ക് ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പലതിനും പല കളർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു പോസ്റ്ററിനകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ കളറുകളും അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ കളറുകളൊക്കെ കൂടി ചേരുന്ന ഒരു കളർ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഇമേജ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഈ ഇമേജ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഏത് കളറിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കളർ മാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക
അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷനുകളാണ് നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കളറുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഏതൊക്കെ കളർ എങ്ങനെയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇവര് തരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കളറിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ കളറുകളായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് കാണുക അപ്പൊ ഈ കളറുകളൊക്കെ നമ്മൾ പോസ്റ്ററിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു പോസ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ റെഡ് കളർ ബാഗിനോട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മേലെ തന്നെ റെഡ് കളറിൽ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ റെഡ് കളറിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഡ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ റെഡ് കളർ എഴുത്ത് തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അല്ലെ അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റെഡിനോട് റെഡിന്റെ മേലെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കളർ അപ്പോ ചിലപ്പോ വെള്ളയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞയായിരിക്കാം അതുപോലെയുള്ള അതിനോട് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു കളർ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പാലറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കളറുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് അതുപോലെയുള്ള കളറുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഇതിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് തീം ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു വലിയ ഇമേജ് മൂന്ന് ചെറിയ ഇമേജ് അപ്പോ നിങ്ങള് ഓരോ തീം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചും ഈ സൈഡിലുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ പല കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പൊ ഇതിൽ നാല് കള്ളി ആയിട്ട് ഇത് കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെക്ഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം എല്ലാം നാല് കള്ളിയുടെ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷനുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് കള്ളി ആയിരുന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് കള്ളിയുടെ ഓപ്ഷനുകളായിട്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്രിഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാല് കള്ളി ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഉള്ള നാല് കളികളായിട്ട് വന്നു അതല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു ഇതിലെ ഇമേജുകൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം കേട്ടോ ഈ ഇമേജ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിടാം ചുമ്മാ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വലിച്ച് മാറ്റി ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പൊ ഏതിലോട്ടാണോ നമ്മൾ വലിച്ച് മാറ്റി ഇടുന്നത് ആ ഇമേജ് താഴോട്ട് മാറും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഇമേജ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഇമേജ് വലിച്ച് ഈ താഴെയുള്ള ഇമേജിലേക്ക് ഇടുവാണെങ്കിൽ ആ ഇമേജ് ഇങ്ങോട്ടും ഈ ഇമേജ് അങ്ങോട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകും അപ്പോ ഇത് ഗ്രിഡാണ് നമുക്ക് ഏത് ഗ്രിഡും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിന്റെ തൊട്ട് മേലെയായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം ബോർഡർ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഫോർ ടൈം കുറച്ച് ഓവർ ഷൂട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ആർക്കും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബോർഡർ ആൻഡ് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബോർഡർ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബോർഡർ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ബോർഡർ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്യാപ്പുകൾ ഇടയിലും കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്ത പാലറ്റിൽ ആദ്യം കളർ കളറിൽ ഈ പച്ച കളർ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആ ഒരു കളറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പച്ച എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കളർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ബോർഡറുകൾ മാറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബോർഡർ ചെറിയ രീതിയിൽ ബോർഡർ മാറ്റണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡർ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും ചെയ്യാം അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാർക്കില് പല തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷനുകളാണ് നമുക്കത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എടുക്കാം ഇനി അടുത്തുള്ളത് റീസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഒരു പോസ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അത് നമ്മള് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള സൈസ്
ആയിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന ഇതിനകത്ത് റീസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലേ ഔട്ട് ഏതിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു പ്രിന്റ് സൈസിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു എ ത്രീ സൈസിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ എ ത്രീ സൈസിലേക്ക് മാറ്റാം എ ഫോറിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ എ ഫോറിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് മാറ്റാം ഇനി അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി ആനിമേഷൻസ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിനകത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ആനിമേഷനുകൾ ആനിമേഷനുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് അത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് കാണുന്നതും അതിന്റെ നേരെ ചുമ്മാ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ചുമ്മാ പറന്നു കളിക്കുന്ന പോലെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്രത്തോളം അതിനകത്ത് ഒരു ഭംഗി തോന്നുമല്ലോ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആനിമേഷനിൽ ഞാനിപ്പോ ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ വരുന്നു അടുത്തൊരു ആനിമേഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പൊ ഫ്ലിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാലബോൾ എത്തുന്ന പോലെ കാണാം അപ്പൊ ഇത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ താഴെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വെറൈറ്റികൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരേ ലൈനിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ ഡിസൈൻ വേറെ ആയിരിക്കും അല്ല സ്റ്റൈൽ വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ഓപ്ഷനകത്ത് നമുക്ക് വേറെ വേറെ സ്റ്റൈലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ടെക്സ്റ്റിന്റെ ആനിമേഷൻ ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇത് അത്രയും നമുക്കുള്ള ടെക്സ്റ്റിന്റെ ആനിമേഷന്റെ ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇത് അത്രയും ഇനി അതിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോയുടെ ആനിമേഷൻ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ അയ്യോ സോറി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ ജൂം ആവുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ പാനായി വരുന്ന പോലെ അതായത് പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അങ്ങനെ വരുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കളറിൽ അതായത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ നിന്ന് കളറിലോക്കി മാറുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ആനിമേഷൻസ് ഓരോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ തീം നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈബ്രറീസ് ആണ് ലൈബ്രറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതായത് നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയലുകളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പൊ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോബിന്റെ ലൈബ്രറിയിലുള്ള കുറെ ഇതുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതും എടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇത്രയാണ് പാർക്കിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഫോണിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഫോണിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാന്ന് വെച്ചു പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ പ്രിന്റിന് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ പ്രിന്റിന് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ല ചിലപ്പോ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം പിന്നെ ഇത്രയും ഓപ്ഷനുകൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എ ത്രീ സൈസ് എ ടു സൈസ് എ ഫോർ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് സൈസ് അങ്ങനെയുള്ള പല സൈസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ക്യാൻവയിൽ അത്രയും സൈസുകൾ അവൈലബിൾ ആണോ ഞാൻ അങ്ങനെ ക്യാൻവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട
അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻവയിൽ അത്രയും ക്യാൻവ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ അതായത് നമ്മൾ മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പുകൾ ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇത്രയും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ അതായത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇതാക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത്രത്തോളം വിപുലമായ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ വേർഷനിൽ ഡൗൺലോഡും ഷെയറും അവൈലബിൾ ആണോ ഫ്രീ വേർഷനിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടുതലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഈ അഡോപ്സ് പാർക്കിന്റെ ഒരു ലോഗ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്ററിന്റെ താഴെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിവ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ബി ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് പോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇൻഷോർട്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴെ ഇൻഷോർട്ട് എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഫ്രീ വേർഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒഫീഷ്യൽ ഇതല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ അഡോപ്റ്റ് സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ലെറ്റർ അവിടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ ഈ അനിമേഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് എന്താവുക അത് ചെറിയ ഇതായിരിക്കും അതായത് അനിമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ജിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്റെ അറിവിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പൊ അനിമേഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയതായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ പോലെ ആയിരിക്കും അത് വരിക അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ചെറിയ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും അത് വരിക അപ്പൊ ഞാൻ ഫോർമാറ്റുകൾ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഏതിലേക്കാണ് വരിക സേവ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അല്ല ചില ചില പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഇതേപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡെലിവറി ബൈക്ക് റണ് ചെയ്യണ പോലെ ഒരു ഐക്കൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വാട്സാപ്പിലൊക്കെ വരുന്നത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഇമേജിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ജിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് അല്ല ജിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിക് ഇന്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇമേജ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ ഇമേജിനകത്ത് ചെറിയ മോഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇന്ററാക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞി ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ജിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജിഫിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമേജിന്റെ ഒരു ചെറിയ മൂവ്മെന്റ് മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയുടെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ പക്ഷെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ജിഫിനകത്ത് കാരണം ജിഫിന് ജിഫിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിഫിന് ഒരുപാട് സൈസ് ആവാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഫയൽ സൈസിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ജിഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ആനിമേഷൻ വീഡിയോ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫയൽ സൈസ് അധികം ആയാലും നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല പക്ഷെ ജിഫ് ഒരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്ര എം ബി കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കെ ബി കൂടുതൽ ജിഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ജിഫിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കും പക്ഷെ ജിഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ജിഫ് ഉണ്ടാക്കും അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ആ ടൂളില് ഒരു പഴയ ടു ഡി ആനിമേഷൻ സ്റ്റൈൽ ആണത് ഇപ്പോ ആ മൂവ്മെന്റ് അത്രയും ഓരോ ഇമേജിലും ഓരോ മൂവ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ മൂവ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജിഫ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ പത്ത് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇമേജുകൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഒരു മൂവ്മെന്റ് അതാണ് ജിഫ് എന്ന ഓപ്ഷൻ അതിനകത്ത് കാ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എഡോ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഈ സ്പാർക്ക് അങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷെ സ്പാർക്ക് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമായിട്ട് എഡോ കണ്ടിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തന്നെ ഏതൊരാൾക്കും അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്റെ അറിവിൽ ഇതാ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്പാർക്ക് സ്പാർക്ക് പേജ് സ്പാർക്ക് പോസ്റ്റ് അപ്പൊ സ്പാർക്കിന്റെ വെബ് ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഹലോ ഇത് മനു ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ച രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പൊ ക്യാൻവേനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് അതായത് ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ്ലൈൻ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാൻവ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്യാൻവ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇത് അഡോബിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ക്യാൻവ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സഞ്ജു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഡോബി എന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് മുതലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനുള്ള കുറെ ഡിസൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ചില ടെംപ്ലേറ്റ്സും ഇവരുടെ ചില ടൂൾസും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഫഷണൽ ഫീൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ചില എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ അതിന് ചില ഔട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപ്പം ക്യാൻവയിൽ നിന്ന് ക്യാൻവയിൽ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉണ്ടാക്കാം സഞ്ജു പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടൂള് അഡോബി കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അഡോബിയുടെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണൽ അല്ലാത്തൊരു ടൂളുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഇത് കാരണം അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയ ആളുകൾ അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ടൂളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻവ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനുണ്ട് അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ലൈസൻസ് ഒക്കെ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഓഫ്ലൈൻ ഇത് ലഭ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കാം മൊബൈൽ വേർഷൻ്റെ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീമിയം ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രീമിയം ചില ലോഗോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് മാത്രം അൺലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ അഡോബി പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ലോഗോ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ആ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയെടുത്തോളം അത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും അതിന് ശേഷം ഇത്ര ഇമേജ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒരു ഇമേജ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോക്ക് വരുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് പിന്നെ ഗിഫിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് സോ അത് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ നമുക്ക് മൊബൈൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനില് അതൊരു ഹൈബ്രിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ചെറിയ അനിമേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഗിഫൈറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും അത് അയക്കാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ വീഡിയോനെ ഗിഫ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രെയിം റേറ്റ് കൂടിയ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ അത് അയക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കൺവേർട്ടഡ് ആവും ഇപ്പൊ ടെൻ ആറിന്റെയോ ഗിഫ്റ്റിയുടെയോ ഒക്കെ ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അയക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടോണം എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളു ഓക്കെ താങ്ക് യു സഞ്ജു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് നമ്മുടെ ടൈം കൂടു
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനു ശരി നമുക്ക് ആ ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ കുറപ്പല്ല ഈ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വെബ് പേജിനെ കുറിച്ചിട്ട് വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പറയോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് കൂടുതലും പോസ്റ്റർ പറയാം പോസ്റ്റർ മാത്രം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ അതിന് കൂടെ തന്നെ ഡിസൈൻ പറയേണ്ടത് കൊണ്ട് വെബ് പേജും ഷോർട്ട് വീഡിയോസും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ ഞാൻ പറയാം കുഴപ്പമില്ല ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് വെബ് പേജും ഡിസൈനും പറ്റി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പൊ മനു സ്റ്റേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ പോരെ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അഞ്ച് പത്തായി അപ്പൊ ഇനിയും ടൈം ഒരുപാട് ഇന്നത്തെ ഒരു അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും കയറാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്